<clears throat> so, have a happy day to everyone. So, guys, here I am. I'm sorry, yeah. Kasi, bago lang ako sa YouTube. And it is my first time na mag, ano, haharap talaga sa camera. But, I did this video because I have a purpose. I would like to share the journey of the visa application of my daughter going here in the UK. And my daughter is from the Philippines actually. Alright? So guys, I will share you later if what are the documents that I submitted at the visa application center. Okay, so actually, the visa that my daughter have applied is under EU settlement scheme family permit. Okay, because yung asawa ko is an EU citizen. Okay, so here, guys. I will give you all the list and I hope you have your pen and paper ready and you write down your lang. I know this documents will help you a lot. I wouldn't say hindi ko sasabihin na siguradong ma-approve yung visa ng anak niyo. But I'm sure makakatulong ito based on my experience kasi ito din yung mga pinasa ko. Alright? So, ito na guys, ha? Okay, ready na kayo? First, for the applicant's documents, guys, pinakauna, you need to provide an original passport of your daughter. Okay? Kasi applicant documents nga. Ito ba? Okay. And then, photocopy ng biodata page sa passport niya. And second, birth certificate from PSA. And then, apostille ng birth certificate as well. Yung apostille, you need to go to DFA para magpa-apostille. Okay? Madali lang naman Kasi yung sa akin, ano siya, first when I went to DFA, may papa-apostil ako, after two days, nakuha ko na siya. Yung ginawa ko, expedite. Ipa-expedite niya lang para mas madali. Okay. Tapos, yung pangatlo is baptismal certificate. And then, fourth, Preview school ID ng pata. Kung meron man, so, i-include nyo na. <laughs> Alright. Panglima, certification from school. Okay, certificate of enrollment. Ang pang-anim is marriage certificate from parents. It's, which is Mine and my husband's marriage certificate. Okay. Ang pang pito is affidavit of sole custody, which is you can get it from the lawyer. Magpapagawa ka niyan. Tapos, ang tanong kung magkano ba. Yung sa akin, I paid 500. Okay. Tapos, yung pang siya, pang walo is affidavit of support. So, kung magpapagawa ka ng affidavit of sole custody, magpapagawa ka na din ng affidavit of support. Para isa na lang. Isang biyahin na lang. Okay? That was 500 as well. So, 1,000 na bayad ko. Tapos, ang pang siyam, pictures together. Ng asawa ko, ng anak ko, mga akin. Okay. Tapos, ang ginawa ko dyan sa pictures, ang tanong kung paano. Alright. Copy and paste ko lang. 
mas maganda kung sa laptop mo gagawin or sa computer mas maganda kasi par mas madali yung pag copy and paste mo tapos dapat clear naman huwag mong i-black and white dapat mas maganda kung colored siya para mas klaro yung mukha ng tao dun sa litrato alright so tapos na tayo sa applicants documents guys yun lang yung sham lang okay sa pang sam sa pang sponsor documents naman this is what I provided actually hindi ako yung sponsor ha yung asawa ko ang sponsor kasi siya yung EU citizen alright ang una photocopy ng passport ng asawa ko tapos isang picture passport size ng asawa ko Tapos, ang pangatlo, permanent residence documentation niya. Sarx copy lang. A4 size. Tapos, sinama ko na din yung settled status. Yung, kasi nag-apply siya din ng EU settlement scheme. So, lagpas na siya ng 5 years dito. So, nakatanggap siya yung ano niya, settled status na sa kanya. So, sinama ko na din Kasi, alam mo, mas maganda talaga yung the more proof you gave, the more chances of winning. <laughs> no, the more chances of approval. <laughs> okay? So, ang pang-apat, sinamahan ko ng photocopy ng driving license niya. Tapos, sa proof of employment ng asawa ko, ito na. You need to provide pay slips from the last seven months. Tapos, pang-anim, business and personal bank statements account din niya from the last 7 months. Tapos, pang pito, invoices from the last 6 months. Tapos, pang siyam, is cancel tax letter or cancel tax demand from the cancel office. Uh, ang cancel tax namin is nakapangalan sa akin at sa asawa ko but usually dito sa England sa UK yung cancel tax is na, nakapangalan talaga to for, sa couple okay so mostly wala I think kadalasan sa atin may ganyan okay pang sampo mortgage summary if wala kayong mortgage summary kasi nagre-rent lang nagre-rent pa Okay. Pwede kayo mag-provide ng tenancy agreement from your landlord. Okay? Signed by your landlord. Tapos, ang pang 11, 11, labing isa. Ano ba to? Okay. <laughs> Confirmation letter or invitation letter from the sponsor from my, sa asawa ko, from sa, galing sa asawa ko. That confirmation letter is confirming, nagkukumpirma na gusto ng asawa ko, dalhin ng anak ko dito, gusto niya tumira dito, kasama namin, ganyan. Ganyan lang. Tapos, ano pa? Kasi, ayo, ay, binabasa ko yung mga list ko noon. Yung pag-apply ko para sa anak ko. Sa additional supporting documents, guys, Ito, nagpasa ko ng money transfer confirmation. This money transfer confirmation is from me and my husband. Kasi minsan ako yung nag-send ng pera dun sa Pinas. Minsan naman yung asawa ko. Parang ganyan-ganyan lang kami. Puli-puli sa Bisaya. Tapos, so second is our video call screenshots. Pag nag-video call kami ng asawa ko, ng anak ko, together with my, with my husband, nag-screenshot ako, sinama ko na lang. Tapos, passport copy ko, and then, residence card copy ko din, residence card copy ko dito sa Pinas. Kung wala, for now, kasi ano, wala na ang residence card, ano na, pinalitan na, no, dahil dun sa EU settlement scheme. So, yung mga asawa ng 
EU citizen, nag-apply sila ng EU settlement scheme. So, nakakatanggap sila ng ano ba yun? Settled uh, pre-settled status. Pero may cards siya. Parang, similar lang din sa ano, sa residence card. Okay. So, gawa na lang kayo ng copy dyan. Tapos, isama nyo na. A for size paper. Tapos, yung bank statement ko, from the last 7 months. Pinasa ko yun dahil gusto para makita ng, ng ECO if ever busisiin talaga nila, makita nila yung in and out ng pera sa account ko. And pang anim, letter and valid ID copy from the guardian yung nagbabantay sa anak ko dun sa Pinas. Tapos, yung sa letter galing sa guardian is, ano lang, kinoconfirm lang na siya nag-aalaga sa anak ko. Tapos, kinoconfirm niya na, ano, she is willing to, ano, papat, pa, ano yung, pa, kuhanin yung anak ko, kuhanin ko, ganyan lang. Parang chichiboreche lang. Parang gusto ko, gusto ko kasi, the more, gusto ko magbigay ng, ano, yung proof. Kasi gusto ko maraming proof. Kasi ayaw ko na ma-refuse. I've been, in ref I've been refused twice kaya dito sa mga visa-visa ang ganito. Pero yung sa anak ko, it's, her it's the first time na mag-apply ako para sa anak ko. Okay. Pang ito, passbook copy sa guardian. The reason na sinama ko yun kasi gusto ko din makita ng eko na Nag-send kami ng pera doon sa account niya. So, ganun lang. So, that's all guys. Hope na ano nyo. Yun lang. Yun lang ang documents na pinasa namin. So, I hope guys na catch up nyo or na take note nyo yung mga documents na sinasabi ko para naman makahelp Okay. So, I wish you good luck guys and God bless for the application of your children kung gusto nyo mang kunin and actually, you know, ang napasa ko lang is kunti lang, 116 pages lahat. So, hindi naman siya ano, hindi siya ganun kadami. Kunti lang. I wish you good luck, guys, and salamat sa pag panunu sa panu pag panuod sa panunuod. Sorry, bulol ako sa tagalog kasi bisaya ako. So salamat sa panunuod and ingat kayo, guys. So sana is subscribe nyo ang channel ko and take the bell button for notifications kung may another video pa man ako. But actually, I think gagawa ako ng another video next time. Okay? So, for now, bye guys, and ingat kayo. God bless.